ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വിക്ടേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ അടുത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പാഠമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്സും നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു പക്ഷെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോയുടെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം അതിന് വിന്റർ ആവും വിന്റർ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് നല്ല മഞ്ഞുകാലമാണ് കുഞ്ഞി കിളിയാണ് അതിന് ആ വിന്റർ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ദേശാടന കിളി കൂടിയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ഇപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്ലൈൻഡ് ആയിപ്പോയി അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പി പ്രിൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വാലം ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സിറ്റി സൈറ്റ് ഡിയർ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ സെഡ് ദ പ്രിൻസ് സിറ്റി സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രിൻസ് നമ്മുടെ സ്വാലോനോട് പറയാണ് ഫ്ലൈ ഓവർ മൈ സിറ്റി ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു സീ ദർ എന്റെ സിറ്റിയുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കൂ എന്നിട്ട് എന്താണ് നീ കാണുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറയൂ എന്ന് പറയാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രിൻസിന് എന്തോ ഇനി കണ്ണ് കാണോ ഇല്ല ദ സാലോ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ ഗ്രേറ്റ് സിറ്റി ആൻഡ് സോ ദ റിച്ച് മേക്കിംഗ് മെറി വൈ ദ ബെഗേഴ്സ് വേർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാലോ കാണുന്ന എന്താ സ്വാലോ സിറ്റി കൂടെ വർക്കാണ് അപ്പൊ റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണക്കാര് മെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഉണ്ട് അതായത് പണക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം നടക്കുമ്പോ ബെഗേഴ്സ് ആരാണ് ആ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഹി ഫ്ലൂ ഇൻ ടു ഡാർക്ക് ലെയിൻസ് ആൻഡ് സോ ദ വൈറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് സ്റ്റാർവിംഗ് ചിൽഡ്രൻ വൈറ്റ് ഫേസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ വിളറി വെളുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു അസുഖകരമായ ഒരു നിറ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാർവിംഗ് എന്താ വിശക്കുന്ന വിശക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖം അവൻ കണ്ടു ദെൻ ഹി ഫ്ലൂ ബാക്ക് ആൻഡ് ടോൾ ദ പ്രിൻസ് വാട്ട് ഹി ഹാഡ് സെൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് പ്രിൻസിനോട് പറഞ്ഞു ഐ ആം കവേർഡ് വിത്ത് ഫൈൻ ഗോൾഡ് സെഡ് ദ പ്രിൻസ് അപ്പൊ പ്രിൻസിന്റെ ഇപ്പൊ റൂബി പോയി അതുപോലെ തന്നെ സഫയർ കണ്ണ് സഫയർ ആയിരുന്നു രത്നങ്ങൾ ആ രത്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അല്ലെ പിന്നിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് പറയാണ് ഞാൻ എന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കൊണ്ടാണ് സ്വർണം കൊണ്ടാണ് യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് നീ അതെടുക്കണം ലീഫ് ബൈ ലീഫ് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്വർണത്തിന്റെ കുറെ ഇലകൾ അടുക്കി വെച്ച് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഇലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നീ കൊണ്ടുപോകണം ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു മൈ പോർ പീപ്പിൾ ദേ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഗോൾഡ് കാൻ മേക്ക് ദം ഹാപ്പി അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവര് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വർണം അവർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് അവര് വിചാരിക്കുക ലീഫ് ആഫ്റ്റർ ലീഫ് ഓഫ് ദ ഫൈൻ ഗോൾഡ് ദ സ്വാല ഓഫ് ഇറ്റ് ഓഫ് ടിൽ ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ലുക്ക് ക്വയറ്റ് ഡൾ ആൻഡ് ഗ്രേ അപ്പൊ ഇവനിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം എന്തായി എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സോറി ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ഭയങ്കര ഡള്ളായി കടപ്പെട്ടു അതായത് സ്വർണം നിറമാണ് ആ ഒരു സ്വർണ്ണൊക്കെ പോയി ഒരു ഗ്രേ കളറായി തുടങ്ങി ഹി ടുക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ പുവർ ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഫേസസ് ഗ്രോ റോസിയർ ആൻഡ് ദേ ലാഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് ഗെയിംസ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് വി ഹാവ് ബ്രൈറ്റ് നൗ ദേ ബ്രൈറ്റ് അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേ കളർ ആയെങ്കിലും അത് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ മുഖമൊക്കെ ചുവന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് അത്ര റോസിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ റോസ് നിറമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചുവന്ന് തുടുത്തു അവർക്ക് സന്തോഷം വന്നു അവർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ പറയാം വി ഹാവ് ബ്രെഡ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കിപ്പോ ആഹാരം ഉണ്ട് എന്ന് അവരിങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാണ് കാരണം സ്വർണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണമായി അല്ലേ അത് വിറ്റിട്ട് മറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ദിഡ് ദ ഗോൾഡ് ഗിവൺ ബൈ ദ പ്രിൻസ് മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റി ഹാപ്പി ഈ പ്രിൻസ് കാരണം കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്വർണം കാരണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സന്തോഷമായോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് ദ
അവന് ഒരൊറ്റ തവണ കൂടി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഷോൾഡർ വരെ പറക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ പറക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ല അത് അത്രയും ക്ഷീൺ ചുമരിക്കാൻ പോവാണ് ഗുഡ് ബൈ ഡിയർ പ്രിൻസ് ഇപ്പൊ പ്രിൻസിനോട് പറയാ ഗുഡ് ബൈ ഡിയർ പ്രിൻസ് എന്ന് ഹി മർമേഡ് മർമേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുക്കുന്നതിനാണ് അതായത് അത്രയും ചെറിയ ശബ്ദത്തിലാണ് മെല്ലെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്ര ശക്തിയെ നമ്മുടെ വാലോക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിന് കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ പ്രിൻസിന് അറിയില്ലല്ലോ പ്രിൻസ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നേ ആ ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഈസി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ വാലോ സെറ്റ് ദ പ്രിൻസ് ഇപ്പൊ പ്രിൻസ് പറയണത് ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രിൻസ് വിചാരിക്കുന്നു ഇവൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവാണതാ അപ്പൊ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി അവസാനം നീ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഈസി ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് സെറ്റ് ദ സ്വാലോ ഹി ഫെൽ ഡൗൺ ഡെറ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഈജിപ്തിലേക്കല്ല എന്ന് സ്വാലോ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സ്വാലോ എന്ത് ചെയ്തു കാലിനടിയിലേക്ക് വീണു അത് മരിച്ചുപോയി അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് എ ക്യൂരിയസ് ക്രാക്ക് സൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റാച്യൂ ആസ് ഇഫ് സംതിങ് ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ പെട്ടെന്ന് എന്തോ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു എന്തോ പൊട്ടിയതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രതിമയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കേട്ടു ദ ലഡൻ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് സ്നാപ്ഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഹൃദയം ലഡോണുള്ള ഹാർട്ടായിരുന്നു ഹൃദയം അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞ ശബ്ദമായിരുന്നു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഹൃദയവും മരിച്ചു എന്നുള്ള നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇവിടെ അറിയാത്ത കുറച്ച് വാക്കിന്റെ മീനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓർ ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് അതായത് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിറക് അങ്ങനെ ആട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മുള്ളിലേക്കും താഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിറകടിക്കാം മർബേഡ് സേ സംതിങ് ഇൻ എ ലോ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് വോയിസ് മെല്ലെ പറയാം ക്യൂരിയസ് അൻവിഷ്വൽ ഓർ സ്ട്രേഞ്ച് അങ്ങനെ വെച്ചാല് ക്യൂരിയസ് നമ്മള് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അപരിചിതമായ ശബ്ദത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ലെഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാർഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലെഡ് ലെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ആണ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്ക് സഡൻലി വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് നോയിസ് ഒരു മൂർച്ചേറിയ ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് പൊട്ടുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ പ്രിൻസ് വാട്ട് സൗണ്ട് വാസ് ദർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആ ശബ്ദം അത് വെരി സെയിം മൊമെന്റ് ദ സ്വാലോ ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൈഡ് എ ക്യൂരിയസ് ക്രാക്ക് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റാച്യൂ ആസ് ഇഫ് സംതിങ് ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ The leaden heart had snapped right in two. This is the Oscar Wilde in the Oscar Wilde. The tragic end of the tragic end. 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 Early the next morning, the mayor was walking in the square below. ഇൻ കമ്പനി വിത്ത് ദ ടൗൺ കൗൺസിലേഴ്സ് ടൗൺ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ കൂടെ അതായത് അവിടുത്തെ അധികാരികളുടെ കൂടെ മേയർ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആസ് ദ പാസ് ദ കോളം ഹി ലുക്ക് ദ അപ്പ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാച്യൂ ഈ സ്റ്റാച്യൂന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ അവരെ നോക്കി ഡിയർ മീ ഹൗ ഷാബി ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ലുക്സ് ഹി സെറ്റ് അപ്പൊ സ്വയം പറയാണ് അദ്ദേഹം എന്തൊരു ഷാബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലാതെ മോശമായ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളെ പ്രിൻസിനെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡെഡ് ബേർഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ് അതിന്റെ കാലിനടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചത്തുപോയ കിളിയുമുണ്ട് കണ്ടിന്യൂഡ് ദ മേയർ മേയർ പറഞ്ഞു ആസ് ഹി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ യൂസ്ഫുൾ അപ്പോ ഇതിനെന്ത് ഇപ്പൊ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഇതിനിപ്പോ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു യൂസും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ടൈം വി പുൾ ഡൗൺ ഹി സ്റ്റാച്യു ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ താഴേക്ക് വലിക്കാനുള്ള സമയമായി സോ ദേ പുൾ ഡൗൺ ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്സ് അതുകൊണ്ട് അവര് അവിടെ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു അവസാനമാണ് അല്ലെ എനിക്കിഷ്ടായില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു അവസാനമാണ് ഇഷ്ടം വീണ്ടും ആ കിളിക്ക് ജീവൻ വരികയും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലാവുകയും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസാനം ആയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും പ്ര
എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പിക്ചറും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാർത്ത നല്ലതായിരിക്കും ഹാപ്പി പ്രിൻസ് പുൾ ഡൗൺ അയർലൻഡ് മാർച്ച് വൺ ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ഇൻ ദ സിറ്റി വാസ് പുൾ ഡൗൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ടോൾ കോളം യെസ്റ്റർഡേ ഇറ്റ് വാസ് ടെൻ ആസ് പെർ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സിറ്റി മേയർ ദ മേയർ ദ കൗൺസിലേഴ്സ് ദ അതർ ഓഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് എ ലാർജ് ക്രൌഡ് വിറ്റ്നസ് ദ ഇൻസിഡന്റ് The mayor asked to do so because the statue lost its beauty and elegance. It lost its gold leaves which is glided all over the body and lost the precious stones which were used to decorate the statue. The statue became dull and grey. The mayor promised the citizens that they will reinstall the statue after the repair works. So, if you repair it, you will be able to repair it. You will be able to repair it. You will be able to repair it. ഇനി ഒരു തോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിരുന്നു വിന്റർ വാസ് ഫാസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിങ് ദ സ്വാലോ വാണ്ടർ ടു ഗോട്ട് അതായത് ഈ സ്വാലോ മരിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പേ കൂടെ നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ വിന്റർ ആണെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനാണെങ്കിൽ അത് താങ്ങാനും കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ രാത്രി നമ്മുടെ സ്വാലോന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അതിന്റെ തോട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് നോക്കാം ദ വിന്റർ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് റീച്ച്ഡ് ഈജിപ്റ്റ് ബട്ട് ഐ കാണ്ട് ഐ മറ്റ് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ഹാപ്പി പ്രിൻസ് He is a very kind prince. He wants to help the poor people, but he is helpless. He lost his eyes. I have to support him. He asked me to be his messenger. So I am staying here with him. I am happy to do so. But I am very anxious that whether I can survive the winter. Survive is not the winter. The winter is not the winter. The winter is not the winter. The winter is not the winter. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കും എന്നൊരു ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കളി എടുത്തത് അല്ലെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ദ ലെഡൻ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ലെഡൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഹാർട്ട് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ലെഡ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ ലീഫ് എന്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ലീഫ് അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാമങ്ങളെ നൗൺസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ലെഡൻ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് മാച്ച് ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനാണ് റോസി ലിപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചബ്ബി ചീക്ക് പറയാം ടൈഡി ഹാൻഡ് സ്ലീപ്പി ഐസ് ഷൈനിങ് ടീത്ത് കേളി ഹെയർ പോയിന്റി നോസ് ക്ലംസി ബില്ലി ഓക്കെ Flying in the sky, the swallow saw a lot of human miseries in the city. Such miseries can be seen in the present world also. In this city, we have a lot of questions about the city. We have a lot of questions about the city. We have a lot of questions about the city. We have a lot of questions about the city. We have a lot of questions about the city. We have a lot of questions about the city. We have a lot of questions about the city. ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊളാഷ് ആണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പട്ടിണിയുണ്ട് മലിനീകരണം അത് പല തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണമുണ്ട് വരൾച്ച അതായത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽപ്പെടുന്നതാണ് വരൾച്ച അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം കൊടുങ്കാറ്റ് സുനാമി പിന്നെ വാറ് യുദ്ധം വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പൊല്യൂഷനും വാറും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പിക്ചേഴ്സ് കൊളാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിക്ക് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് കൊളാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മിസറീസും അതിന്റെ പ്രിവെൻഷനും എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് ഹൈജീൻ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വാക്സിനേഷൻ വാറും ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസും സേ നോട്ട് വാർ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് വാർ വിക്ടീം റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും അവരെ എന്താ സ്ഥലം വാസസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ വീണ്ടും താമസിപ്പിക്കാന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പോവേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽറ്റർ ടു ദ പുവർ ഹോംലെസ്നെസ് വീടില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഹെൽപ്പ് ദ ഹോംലെസ് പീപ്പിൾ നീഡ് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ Provide training, government aid to the youth to begin new start-up. Pollution, Malini Karnam. Aware the public about the health hygiene issues causing by pollution. 
നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവിറോൺമെന്റ് സേ അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്ത് കട്ടക്കി കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ